Good evening. Good evening. Hi, good evening. How are you today? I'm fine. How was your day? Did you have a good day? Yes. Oh, that's nice to hear that. And the rest of you? How are you today, Alejandra? You feel better? And the rest of you, how are you doing? Okay, so it's just one minute. Falta un minuto para comenzar la clase. Vamos a ver si se nos unen un par de más personas. Gracias por estar a tiempo. Empezamos en un minuto. Okay, it is time to start the class. I have, do you have uh, completed the exercises on the platform? Do you have any question about the exercises before we start the class? No questions? No teacher. Okay, thank you so much for confirming. Okay, so this is the presentation. Here is where we stopped. Yesterday, we were uh, discussing a little bit about the simple present questions. Veíamos que hay dos tipos de preguntas. Ayer vimos las dos. Empezamos con las just no questions y también teníamos las WH questions. Con las just no questions ya habíamos hecho un par de ejercicios y pues ayer vimos más bien con la estructura de las WH questions. Y decíamos también que esas no se pueden responder con un yes o con un no, sino que tenemos que dar información. Recordando la estructura para estas preguntas, um, decíamos que primero vamos a ubicar una WH word, dependiendo de qué queramos preguntar, ¿verdad? Como por ahí tenemos when es the WH word. Después iría el auxiliar, do o, ¿cuál es el otro? Does. Does. Excelente. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Luego ubicamos el sujeto, luego el verbo y pues luego algún complemento. Y al final el signo de pregunta. Con esto vamos a hacer este ejercicio. Tenemos, eh, algunas serán yes, no questions, otras van a ser WH questions. Lo que vamos a hacer es ordenarlas. Tenemos la primera, ya está hecha para ustedes. Teníamos acá el set de palabras, ¿verdad? You, every day, check your email and do. Como no tenemos ninguna WH word y veo que la respuesta es yes, I check my email every day. Entonces, asumimos que es una yes, no question. Entonces, empezamos con el auxiliar, do. Luego el sujeto, you. Luego el verbo, check. Y luego el complemento, your email every day. Y ahí tenemos la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta número dos? What time do you eat lunch? Excellent. What time do you eat lunch? Uh -huh. Así nos quedaría la dos. Vamos a escribirla acá en el chat. What time do you eat lunch? 
Cuando ya tengan la dos, la pueden, la tres, perdón, la dos es la que acabamos de hacer. Cuando ya tengan la tres, la pueden escribir en el chat. Das. Excellent, Carlos. That is the answer. Uh -huh. Does this class start at eight o'clock? Uh -huh. Vamos a ver quién hace la cuatro. When, when do you, when do you study English? Great, Carlos and Vanessa, that is correct. Number four, it's done. Thank you so much, Vanessa and Carlos. Oh, Sonia, yes. Mm -hmm. And then we have Carlos. Do you and your friends play sport and weekend? That is correct. Thank you so much, Carlos. Okay, so there you have all the answers. Así es como les tenían que quedar todas, ¿verdad? Let's repeat and practice pronunciation. Do you check your email every day? Do you check your email every day? Do you check your email every day? Do you what time do you eat lunch? What, what time, time do you eat lunch? Does time? this class start at eight o'clock? Does this class start, class start at eight o'clock? When do you study English? When, when do you, you study, study English? English? When do you study English? Do you and your friends play a sport on weekends? Do you, do you and your friends, friends play a sport on weekends? weekends? Okay, excellent. Now, uh, to continue practicing speaking, es importante practicar speaking. Entonces, vamos a hacer estas preguntas en grupo. Pueden eh, hacer la misma pregunta para cada integrante del grupo o pueden irlas haciendo salteadas. Como ustedes decidan la dinámica, la idea es que practiquen haciendo estas preguntas y, y respondiendo. La verdad, tienen que dar su propia información, no la que estaba en el ejercicio anterior, verdad que ahí habían unas respuestas. Eh, por ejemplo, podría preguntar... Eh, uh, Jose, do you check your email every day? Vanessa, what time do you eat lunch? Eat lunch. One day? Okay, uh, so Vanessa say I eat my lunch at 1 p.m. Awesome. Eso es lo que van a ir haciendo, uh, preguntando y respondiendo, ¿verdad? So I'm going to create the groups. Vamos a hacer los grupos para que puedan practicar. Esto, bueno, básicamente ahora estamos terminando la sección 1 y luego vamos a ir a la sección 2. Entonces... Voy a dejar de compartir. Esto ya lo tenían previamente. Solo agregué algún par de diapositivas para empezar la sección 2 el día de ahora. Ya la mandé al grupo igual. Sí. Sí. Ok. There you go.
my email every day. Good. What time do you eat lunch? At 1 p.m. Great. Ahora pregúnteme usted, quizás una, dos también. Does this class start at 8 o'clock? Um, no, my classes start um, 10 o'clock. When do you study English? I study English um, Monday, Wednesday, and Friday. Do you and your friends play sport on weekends? Uh, no sé cómo responder eso. <laughs> sería yes, nosotros, sería tú, nosotros. Yes, I do. Yeah. Yes, we do. Yes, they. Yes, they. We? No. We, we porque es nosotros. They. Yes, we. They, porque son no sé. ellos. No sé. No, so pero dice tú. Tú y tú. Ah, sí. Sí, 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 sí. Oui. Oui. Sí. Um, yes, yes, we are. No yes. sé cómo. Do. Ahí sería do. Yes, we do. Yes, we do. <risa> Cuando le están preguntando con am, is, o are, entonces eso no. se utiliza para contestar. Pero como estamos con el presente con do o con das, eso se usa para contestar. Yes, we do. Yes, she does, etc. Genial, no sabía. Thank Bye. A ah, pues. Next. Vaya, Romeri. Ah, ok. Eh, yo pregunto primero, aunque yo estaba escuchando algo despacio, no sé si ustedes estaban hablando un poco despacio. No. Mucho bien. Normal. Ah, eh, comienzo. Quiero ver. Se me olvidó el nombre de quien estaba por acá. José. José. Ah, sí, y Álvaro también veo por ahí, no lo había visto. Álvaro, lo veo. Sí. sí, está por ahí Álvaro. Va, comienzo. Do you check your email? ¿Cómo se pronuncia? Email. 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 Do you check your email every day? José, creo. Yes, I check my uh, email every day. What time do you eat lunch? Uh, I eat my lunch at 12 o'clock. Eh, las termino de preguntar todas o cuántas, perdón. Ah, bueno, las bueno, preguntas. Nos, nosotros hicimos dos y dos. Ah, Pregunta ahora cinco. yo. Ay, Ajá. ok. Ok, yo pregunto entonces. Does this class start at 8 o'clock? Yes, start at 8 o'clock. When do you study English? Uh, I study. I study. Huh? It's cuando. El día. ¿Cuándo estudias inglés, verdad? Uh -huh. Sí. Yes, yes. Um, I'm study Monday. ¿O es on Monday? Monday. Ah, ok. Ok. Do you, and, do you and your friends play sport on weekends? Yes, we do. Excelente. Eh, ¿Quién continúa? Falta que participe Álvaro, creo. Lo vi, pero ya no, fue? Pues, ¿ya no está. No. Nope. Ah, no, ya no lo veo, yo lo vi por ahí. No, ya no está, que creo que solo un ratito. Eh, continuemos entonces que Sonia le haga las primeras preguntas a Alejandra, las que no le hizo primero. Ajá. Uh -huh, hay que comience Sonia, creo. O no sé quién Ay. comenzó de ustedes primero. Alejandra comenzó. Yo empecé. Sonia. 
Do you check your email every day, Alejandra? Um, yes, I do. Che Ye ¿Cómo se responde eso? Yes, yes I, I, I do. do. Yes, I, I do. check my email every day. Sí, ¿verdad? Vaya, ah, pues así. What time do you eat? What time do you eat lunch? I eat my lunch at two two o'clock p.m. Okay. Vaya, ahora yo. Um, when do you study English? I'm studying English in every day. Okay. Um, does this class start at eight o'clock? ¿Cómo sería la respuesta corta de eso? ¿A qué hora? Um, this class. Esta clase. Creo que es esta this clase. class start at. Ah, uh, no, está preguntando a qué, qué sea yeah. esa hora. Entonces sería yes. Yes. Si te va a responder positivo, okay. yes. Yes, pero o clock no es. Una respuesta corta. No. No, it doesn't. No, it doesn't. It, es it, ¿verdad? It, yo me imagino que tiene que ser it. No, it Porque does. No es, it, ajá. Yes, yes, it does. Ajá. Sonia, Ay. se le oye un poquito de espacio. Y estoy, bueno, siento que estoy hablando fuerte. Habría que preguntarlo. Eh, hoy sí, ya se le escucha bien. Hoy sí. Ah, bueno. Que si era, si es el, el it, sería, si es, si es positiva, sería yes, it does. Ajá, habría que preguntar. Vaya, vamos a llamar. Quiero ver. Ay, ¿cómo se llamaba la teacher en esto? Alguien que llame la teacher. Hi, I'm here. Ahí está. No sabemos cómo responder a la, a la tercera. Ok, I've been listening. Ajá. O sea, los he estado escuchando y se han estado ayudando muy bien. So, <laughs> ok, ¿de qué está preguntando? Si sí, esta clase empieza a las 8, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Cuál es el sujeto? La clase. This class. La clase. Entonces, um, hablamos de una cosa. Entonces, podrían contestar, yes, it does. Ah, pues sí. ¿Verdad? Ah, pues sí, ah, pues sí estábamos en lo correcto. Exacto. Pero estaba la duda. Sí, Ay, pero mire, eso es bueno porque sí saben, sí ya le están agarrando bastante, pero tienen que confiar más en ustedes porque sí lo saben, sí lo han estado haciendo bien y por eso no me he metido y a veces mejor apago la cámara porque siento que cuando saben que estoy ahí es como que se ponen más nerviosos como que, y así y así y me preguntan entonces no, mejor me deja parejo un ratito pero ahí los he estado viendo entonces sí es yes it does o pueden decir um, yes this class starts at the o'clock para no meterse en eso que, que cuál es? Si, si es it, si es she, si es he entonces mencione el mismo this class yes this class starts at the o'clock Okay. De cualquiera de las dos formas es correcto. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, niñas. ¿Ya podemos, niñas? Bárbaras. Sí. Sí, Ay, miren, se han estado ayudando muy bien. O sea, es, están haciendo un súper buen trabajo. Y, y esto es lo importante, que lo vayan practicando y que vayan produciendo ustedes. No un diálogo que se les da y repitan esto. Porque no siempre es así. Tienen que empezar ustedes a hablar ustedes mismas sobre ustedes. Ya no algo que solo el diálogo. Ya yes, es ok para pronunciación, repetir una conversación y eso. Pero 
tienen que empezar a producir sus propias oraciones, sus propias conversaciones, a interactuar. And that, that's important. Por eso las he dejado ahí con, con este ejercicio. Y ya voy a ir cerrando porque tenemos que avanzar. Continue. Ah, Les va a quedar un minuto más. Voy a ir cerrando, pero todavía pueden hacer un par de preguntas. Vaya, nos falta el muchacho. José. Ya me pareció el mensaje de salir. Sí, pero todavía hay tiempo. Mire, 50 segundos, 49. Sí, Ahí voy entonces. Sonia, do you check your email every day? Yes, I do. What time do you, do you eat lunch? At 1 p.m. And what time do you eat breakfast? Uh, at 7 a.m. Excelente. Ajá, bien, bien fácil. Le dio vuelta. Vea, mejor pregunta antes que me pregunten a mí. Buena es estrategia, ropa. vea. Y aquellos segundos eternos. No, ya nos vamos. Bye, see you. Thank you. Now everybody's back again. I see you're here. I hope that you have enjoyed your practice. Espero que hayan disfrutado su práctica. Mm, al menos en el grupo que estuve sí la disfrutaron. <laughs> okay. So um, let us continue with the um, with the contents for today class. After this practice, I think we have the last exercise talking about the schedules. Tenemos el último ejercicio de la plataforma en el cual se está hablando sobre eh, horarios, itinerarios. Y tenemos la pregunta de la lectura. What's your schedule like? ¿A qué se refiere esta pregunta? What's your schedule like? ¿Cuál es tu horario o tu itinerario? Exacto. So, vamos a, a escuchar. Y este es el último ejercicio ya de la sección 1. Luego nos moveríamos a, a terminar si hay algún knowledge check pendiente y luego a, a, a la sección 2. Hi everyone. In this class you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events. After reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, so that was the reading. Now let's see if we got another exercise here to do. 
And yes, this one is pending. It's about the reading. Okay. So we're going to uh, number the activities. Vamos a enumerar las actividades en el horario. Okay, from Bye, one micrófono. to five. Yes. Okay, we can hear from one to five. Tenemos que ir leyendo las actividades y enumerarlas del uno al cinco según el orden que lleva. So we can, um, let's see, aquí está. ¿Ya alguien completó este ejercicio? Yes. Yes. Okay, Alejandra did it already. So, Es básicamente solo numerar así en el orden como sale. Por ejemplo, tenemos la primera actividad aquí. She goes to class, then she takes the bus, then she works, she studies, she gets up. ¿Y cuál era la primera? She gets up. Entonces se le puso ahí el número uno. Aquí está. Esto es lo primero que hace. I get up at seven. Y así. Veamos. So... Hmm. We got Joshua Burns. Okay, what's your schedule? Well, I get up at 6.30 and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8, around 1. I take a lunch break. How late do you work? I sometimes work all night, and etc. Okay, so we got here. Aquí tenemos las que tenemos que completar, ¿verdad? He has breakfast, he starts work, he eats dinner, he gets up, and he goes for a run. Okay, ¿los demás sí escuchan? Yes, sí. Yes. Okay, yes. thank you. Estoy viendo mensajitos por acá. Okay, entonces, ¿cuál sería um, la primera? He yeah. gets up. He gets up. Okay, and the second one? He has a breakfast. He goes for a run. He goes for a run. Okay, that would be the two. And number three? He has a breakfast. He has a breakfast. He has breakfast. Number four? He has to start to work. He has to start work. And finally, he eats dinner. He, he okay. Eats dinner. Ahí solo es de ir seleccionando, como ven. Y luego pues le dan enviar cuando ya tengan todo completo. Aquí me va a salir malo porque no las hemos hecho. Pero era solo para hacer el, eh, un ejercicio juntos. Y los que no han llegado hasta acá les, les sirve como... Ella como guía, ¿verdad? Uh -huh. Así mismo van a desarrollar este, el, el C, y pues luego le dan a enviar cuando ya esté listo. Y, y ya estaría terminada la sección 1. Ok. Uh, let's move to the section number 2. En la sección 2 vamos a seguir practicando siempre el simple present. Como ven, la pregunta es, does it have a view? Solo que ahora vamos a estar con otro eh, contexto, el mismo tema, presente simple. Vamos a seguir usando el do, el das, los verbos, conjugándolos, eh, tercera persona, etc. Solamente que ahora vamos a hablar sobre, ¿alguien ya chequeó por acá? No. ¿No? No. Ok, the vocabulary, vamos a empezar con el vocabulario de house and apartment. What does it mean this question? Does it have a view? ¿Qué significa esa pregunta? Si le hacen esa pregunta, ¿a qué se refiere? Does it have a view? Si tiene vista. Ajá, si tiene una vista, si tiene vista. Ok. Como uh, panorámica. Una vista, ajá, sí, una vista bonita. ¿Cuál, qué, ¿Qué vista tiene? Una panorámica, como dicen ya. Yeah. So, vamos a ver el video y luego vamos a practicar el vocabulario y a definir algunos en caso que haya dudas.
Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Uh, hay una, um, la diferencia between home and house es, um, siempre se refiere a lo mismo, pero pa, poniéndolo así como en un uh, contexto home, es decir, hogar, eh, house es casa, basically es casi lo mismo. Ok, okay. So, great. Teníamos el vocabulario y quiero que lo repitamos. Pasemos la pronunciación acá. Esto se los incluí en la presentación que les mandé. Vamos a ver. Esto es lo que acaban de ver en la plataforma, pero quería saber si tienen alguna pregunta con el vocabulario. Es un poquito diferente el, el dibujito, ¿verdad? Pero ya está un poquito más claro acá. No questions. No, teacher. Stairs, okay. teacher. Stairs, muy bien. Stairs son las, las escaleras o las gradas. Uh -huh. Hall. What does it mean? Uh, hall, hall es el corredor o pasillo. Uh -huh. Laund laundry room. Laundry room. No, lavandería. Es... Ajá, no, lavandería no, no, no. o cuarto de lavado. Cuarto de, de lavado. Uh -huh. Any other question? No. Ok, entonces voy a, a poner el audio para que ustedes vayan repitiendo. Voy a poner y pausar para darles chance de que repitan la palabra. Okay. Unit 7. Does it have a view? Page 44, exercise 1, snapshot. Listen and practice. House. The house has two floors. A the house has two, uh, two floors. Garage. 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 And a yard. And a yard. The first floor has a living room. The first, the first floor, floor has a living room. Has a living room. A dining 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 room. Dining room. Dining room. Dining room. A kitchen. A kitchen. A kitchen. A laundry room. And stairs to the second floor. And stairs to the second floor. To the second floor. Okay. The second floor has a hall. The second floor. 
Three bedrooms. Three bedrooms. Three bedrooms. And a bathroom. And the bathroom. And the bathroom. The bathroom. The bedrooms have closets. The bedroom has the bedroom closets. Have closet. Apartment. 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 The apartment building has a lobby. The apartment has a lobby. Has a lobby. Mm -hmm. The apartment building. The apartment building. Se lo puede ¿Dónde dice eso, teacher? Eh, la, la, ¿Dónde está en el... Ahí se los escribí en el chat porque es una palabra nueva es el edificio. The apartment building, el edificio de apartamentos. Mm. Y luego dice has a lobby, tiene un lobby. The apartment building has a lobby. Y continuamos. And an elevator. Mm -hmm. An elevator. An elevator. Apartment has a living room. Apartment, apartment, has, a living room. apartment has a living room. A kitchen. 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 A, kitchen. a dining room. A dining room. A dining room. A, room. a, dining room. a bedroom. A bedroom. A bedroom. A bathroom. A bathroom. A bathroom. A bathroom. And a closet. In the closet. Okay, this is uh, pretty much the exercise, and you can continue practicing. Pueden continuar practicando este ejercicio uh, así como eh, se les indicaba en la plataforma, ¿verdad? Pueden hacer algo similar a lo que está acá. What rooms are in houses in your country? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en las casas en nuestro país? Normally, three. Living room, kitchen. Living room, dining room, kitchen. Bathroom. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Garage. Garage. Closing, yard, laundry, garden. Okay, garden. Okay, good. What rooms are in apartments? ¿Cuántas habitaciones hay en el apartamento? Ajá, ¿qué, qué, qué habitaciones, qué rooms tiene? Apartamento. Living room, bathroom, living room, bathroom, dining room, kitchen, dining room, closet. kitchen, closet. It's basically bathroom. the same, right? It's casi lo mismo. <laughs> the difference could be the well. In this case, they have uh, stairs to the second floor. En algunas casas hay gradas. Yeah. A yard, uh huh. Maybe yes, maybe not for an apartment. Mm -hmm. Garage. Mm -hmm. Garage for apartment. Mm -hmm. no. I think no. Maybe parking, a parking space. Maybe ten, me, tal vez tengan un espacio para parqueo. Yeah, parking space. But no, a uh, garage as a uh, itself, right? Porque ahí sería más que todo como en la casa. Uh -huh. Porque en un hogar sí, en una casa, pero de apartamento no. No, ya. Yeah. Uh -huh. Ok. ¿Anything else? Ok, now. Pueden practicar what rooms are in your house or in apartment. For example, you can say my house has... Mm -hmm. ¿Qué tiene mi casa? My house has two bedrooms. Bedroom. Bedroom. Garage. A garage. A kitchen. A kitchen. Living room. A living room. Bathroom. Bathroom. Mm -hmm. 
Closet. Closet, okay. And? Does it have a laundry room? Yes. yes. Living room. Okay. Mm -hmm. Okay, so we have defined vocabulary and pronunciation. Ya practicamos el vocabulario y la pronunciación. So, uh, this is basically for the section number two. Esto es lo que vamos a estar viendo siempre eh, con el vocabulario del simple press, ¿verdad? Practicar lo que hemos aprendido. So, what comes next in the platform? Let's see. Okay, we have uh, the structure of what we're going to be practicing and a conversation as well. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question, do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns, I, you, we, and they, do, or don't. For the pronouns, he, she, and it does or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be positive by saying, yes, they do. Or negative by saying, no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular, and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be positive by saying yes he does or negative by saying no he doesn't. Now it's your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the houses or apartments of your friends, relatives, and co-workers and make short answers as well. Whenever you finish this task, 
please share your work in our discussion forums. Ok, so, vamos a empezar por partes. Vamos a empezar primero con la conversación que tenían por ahí. Ok, it was this conversation. Esta es la conversación, la vamos a practicar y luego vamos a ir a ejercitar un poco más la parte de la gramática, que es lo, lo segundo que se nos explicaba en el video. Eh, vamos a hacer el mismo ejercicio. Eh, voy a poner la conversación desde acá para poder eh, irlo pausando y eh, aquí se ve un poquito más claro. Entonces vamos a escuchar y a repetir. Esta vez lo voy a hacer el mismo ejercicio dos o tres veces para que ustedes repitan en casa y para que no se oiga ese delay. Solo traten de, de, lo voy a hacer tres veces para que la primera vayan como leyendo y adaptándose al vocabulario y a la pronunciación. Y a la, la, la segunda y la tercera esperaría que lo puedan hacer un poquito más fluido. Ustedes considérense, ¿verdad? Y para que no se oiga eso, que algunos van primero y otros después y ese desorden que desconcentra un poco, vamos a dejar los, te los, te los micrófonos en mute. Siempre en mute. Ustedes repitan a, en casa, escuchen y repitan, vamos a estar en mute. Yo voy a ir pausando al finalizar la interacción. Por ejemplo, aquí Linda, es, guess what? I have a new apartment. Voy a pausar aquí porque aquí terminó de hablar Linda. Entonces ustedes repiten toda esa parte. Luego escuchamos lo que dice Chris. Termina acá, acá yo pauso, usted repite. Vamos a hacer el ejercicio. Déjeme ver si está el audio acá. Ok. Vamos. Page 44, exercise 2. Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, let's repeat one more time. Page 44, Exercise 2. Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building.
last time. Page 44, Exercise 2, Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, so I think, ya pienso que ahorita están ya listos para practicar en grupo. So, let me create the groups. Oh. Ya casi. Vamos a hacer los rooms. Okay. ¿Cómo iniciamos? Somos cuatro, ¿verdad? ¿no? Sí, dos, yeah. dos. Va, inicio yo, no sé con quién ahí. Conmigo. Ahí está, con Carlos. Después voy yo. Va. Va, está bien. Va, inicio entonces. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's he like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has, has a great view of another apartment building. Okay. Okay. Vamos nosotros, Jonathan.
Yeah, dale. Okay. Guess, guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it's a big living room, a, a bathroom, a bedroom, and a kitchen. Nice. Do you lie downtown? No, I don't. I live near the university. Does it help to you? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, you're doing great. Lo están haciendo bien. Solo hay dos palabras. This is live. Do you live? Live. Y la otra es building. Building. Excelente. No, building. Building. Uh -huh. building. Building. Okay. Okay, okay. Excellent. Continue. Bueno, si gustan, repitan ustedes dos otra vez, compañeros. Solo intercambian. Ahí. Ajá. Solo vamos a intercambiar. Sí. Ahora voy a iniciar. Yo. Ok. Ok. Guess okay. what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really nice. Is it very well? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It does a great view of another apartment building. Okay. Okay. Al comienzo de Jonathan. Dale. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really nice. Is it a very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, I does. It has a great view of another apartment building. Okay, ya casi terminamos con esto. Solo espero que se salgan los demás de los rooms. Y yeah, but this is the last exercise. Será el último ejercicio de ahora, ¿verdad? Práctica de pronunciación. So, mañana seguimos con esto de la sección 2 y vamos a ir a la parte de la gramática y pues tal vez practiquemos un poquito más con la pronunciación de esta conversación. Hicieron un excelente trabajo. Thank you for joining and uh, see you tomorrow. Okay. Hey, Good night. Bye. Good night. 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 Good